तो एटा एजे एटू को एटू को सिग्मा वन को आज ये तीन चीज़ में पाई को क्या चाहिए तो वही क्या चीज़ पड़ेगा तुम्हें पे एटा को एटा को
তারা যে হাইব্রিড অর্গানিজম তৈরি করবে তাদের এনার্জি গুলো কিন্তু सेम হতে হবে মানে सेम হয় বা কাঁচা কাচি হয় মানে পার্টিসিপেট করার আগে যা যা ছিল পার্টিসিপেট করার পরে কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার জিনিস তো হয়ে যাবে মানে এনার্জি सेम হতেও পারে না হতেও পারে কিন্তু কাঁচা কাচি হবে সেই রকম ভাবে যে অর্গানিজম সাপোজ তোমরা যেটা সাবসেল সাপোজ আমি নিলাম 2p3 2p2 
আর আবরণী ক্ষমতা আবার এস এর সব থেকে বেশি হয়ে থাকে এফ এর সব থেকে কম হয়ে থাকে কি ক্ষমতা তোমরা বুঝতে পারবে কি ক্ষমতা স্ক্রিনিং এফেক্ট হ্যাঁ এটা দেখো স্ক্রিনিং এফেক্টটা ওইটাতে এস এর বেশি থাকে বা এস এর সব থেকে কম থাকে এই যে চার্জ আছে এটা নিউক্লিয়াস এস অরবিটাল নিউক্লিয়াসের কাছে কাছে থাকে এই জন্য এস অরবিটালটা স্পিন করে দেয় মানে এর যে ইলেকট্রন পি অরবিটাল একটু স্পেরিক্যাল হয় বি অরবিটাল আরো স্পেরিক্যাল হয়
সবারই ক্লিয়ার স্যার বলছিলেন যে দুটো দুটো কক্ষক মিলিত হয়ে একটা সংকর কক্ষক তৈরি করে না দুটো সংকর কক্ষক তৈরি করে অলওয়েজ মানে আমি তো মানে যতগুলো টেক পার্ট করবে রিঅ্যাকশনের মানে হাইব্রিডাইজেশনের পরেও কিন্তু ততগুলো মানে তৈরি হবে এটা সব সময় মনে রাখবে মানে দুটো যদি পার্টিসিপেট করে দুটো তৈরি হবে যদি তিনটা পার্টিসিপেট মানে তিনটা ওই রকম ভাবে হয় না একটা এস দুটো পি তৈরি হয় তিনটা এম তৈরি এই রকম ভাবে সব সময় যতগুলো মানে হাইব্রিডাইজেশনের আগে তৈরি হয় আলাদাভাবে এরা কি করবে এরা হাইব্রিডাইজেশনের পরে একটা বন্ডিং তৈরি করে একটা অ্যান্টি বন্ডিং তৈরি করে এই দুটো এই দুটো পার্টিসিপেট করার পরে এটা বন্ডিং বন্ডিং সবসময় নিচে আসবেন সেরকম ভাবে মানে আবার যখন পি এর একটা পি এর জায়গায় যখন দুটো পি এক্স করে যায় তখন এরকম ভাবে দুটো মানে দুটো একটা দুটো বন্ডিং হল এই বন্ডিং सपोज একটা এস দুটো তিনটে পি বললো তাহলে কথা হলো চারটে হলো দুটো বন্ডিং দুটো অ্যান্টি বন্ডিং এরকম ভাবে তৈরি হয় ঠিক আছে এই বন্ডিং অ্যান্টি বন্ডিং এর ব্যাপারটা বুঝলাম না বন্ডিং অ্যান্টি বন্ডিং এর ব্যাপারটা বুঝলে না বন্ডিং অ্যান্টি বন্ডিং বন্ডিং যখন তোমাদের ফিল আপ করবো মানে ইলেকট্রন যখন পার্টিসিপেট করার পরে তখন এই সাপোজ
আমি জাস্ট একটা সিগমা দেখাচ্ছি এরকম ভাবে সিগমার পরে পাই থাকে পাই এর সিগমা স্টারে নিচে আবার পাই স্টার থাকে এখানে এন অরবিটাল থাকে মানে যেগুলো তোমার লোন পেয়ার ইলেকট্রন এটা ইজ এখানে ইজ স্টার থাকে এটা ইজ স্টার থাকে তো এগুলো পাই স্টার এগুলো অল্প কিছু আমি বলছি না কিন্তু सिंपली সব কিছু যেটা করা গেলে সেটাই হবে না তো জাস্ট আমি বললাম যে দুটো অরবিটাল দুই তার একটা বন্ডিং অরবিটাল सबको मन रखो जड़िए जा ठीक न বন্ডিং আর অ্যান্টি বন্ডিং যখন তৈরি মানে আমি লিখব তখন আমাকে বেসিক্যালি সেটা সিগমা কি পা অ্যাকচুয়ালি তখন তোমরা ইনর্ডার করবে ফার্স্ট ইয়ারে আছে কি ফার্স্ট ইয়ারে বা সেকেন্ড ইয়ারে থাকে মলিকুলার অরবিটাল থিওরির নাম শুনেছো তোমরা এমটি মলিকুলার অরবিটাল থিওরি ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি হচ্ছে बंधन कम তো অ্যাকচুয়ালি সিম্পলি এরকম ভাবে থাকে না এটা বন্ডে বডি অরবিটাল অ্যান্টি বডি অরবিটাল অ্যাকচুয়ালি যদি আমাকে দেখাতে তাহলে ওই মলিকুলার অরবিটাল যদি পড়বে এই যদি এটা সিগমা হয় তারপর থাকবে পাই তারপর থাকবে এন তারপর থাকবে এন স্টার তারপর থাকবে পাই স্টার তারপর থাকবে সিগমা স্টার ইলেকট্রন গুলো পুরো বডি অরবিটালে ঢোকে এই সাথে এখানে একটা इलेक्ट्रनिंग ইলেকট্রন গুলো বলবে যে তো বন্ডিংটা মোস্ট স্টেবল এই ডিসিটা এনার্জি পারে এই যদি ইনফ্লুয়েন্সের অ্যাক্সিস হয় বন্ডিংটা এই এই লেন্থটা তো সবসময় সেম হয় এই থেকে বন্ডিং কতটা স্টেবিলিটি হবে এই বন্ডিং কতটা স্টেবল হবে এই কারণ থেকে এই দিকে কতটা বন্ডিং অরবিটাল স্টেবিল হবে অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল কতটা স্টেবল হবে ওই গ্যাপের পরে সেই জন্য না এনার্জিটা থাকে একটু বোঝা গেল এনার্জিটা কেন सेम হয় বলা মুখে গেল হ্যাঁ স্যার অ্যাকচুয়ালি বন্ডিং তো এনার্জি অল মোস্ট অ্যাকচুয়ালি যে বন্ডিং তো সেম হয় অ্যান্টি বন্ডিং তো সেম হয় কিন্তু যদি সাম করতে পারো সিমিলার এই দুটো আগে এনার্জি 
আর এটা তড়িৎ ইলেকট্রিকতাটা যাবে ফ্লোরিনের বেশি তারপর ফ্লোরিন তারপর অক্সিজেন তারপর নাইট্রোজেন আচ্ছা ওখানে এরকম তাই না ফ্লোরিন ক্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এই রকম
Suppose in a structure, I'm doing a key. A, B, A. A is a bond angle. At A, A is a bond angle. At A, A is a bond angle. At A, A is a bond angle. A is a bond angle. At A, 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 A
আগের দিন তোমাদেরকে বললাম যে সিগমা বারো হেডন ওভারল্যাপ পাইরন লিখি অর্গানিকাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এইটা মানে একটা কার্বন কার্বন সিগমা বন্ড আছে আর একটা ক্ষেত্রে কিন্তু একটা যখন আমি যখন আমি বললো যে এখানে কতগুলো আইবন্ড আছে কতগুলো সিগমা বন্ড আছে
যে ইথিলিনে একটা সিগমা একটা পাই আর এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে এখানে একটা তার মানে চারটি যোজ্যতা পূর্ণ হয়েছে কারণ এখানে দুটো ভাগ কম করেছে একটা দুটো তিনটে চারটে চারটি যোজ্যতা পূর্ণ হয়েছে কিন্তু আমরা এখানে পাইভন হাইব্রিডাইজেশনে পার্টিসিপেট করে না তার মানে তিনই সিগমা কোন এই একটা এই একটা আর এই কার্বনের যেটা সিগমা বলে এই একটা তিনটে হাইব্রিডাইজেশনে পার্টিসিপেট করেছে তার মানে তিনই সিগমা তার মানে তোমার হাইব্রিডাইজেশন হচ্ছে sp2 দেখবে ইথিলিন sp2 হাইব্রিডাইজ আর বন্ড নেগেটিভ হয় এক্সসাস এরকম ভাবে যদি এরকম ভাবে বুঝতে পারো কিছু নেই হাইব্রিডাইজেশন বা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে যদি বুঝতে পারো যে যেভাবে বলছি আমার অ্যাসিডিলিন হচ্ছে এই রকম তোমরা জানো কার্বনের যোজ্যতা 4 1 2 3 আর এই দিকে একটা বন্ড হয়েছে 4 এই ট্রিপল বন্ড মানে একটা সিগমা আর দুটো পাই তাহলে হাইড্রোজেনে পার্টিসিপেট করে তো তুমি দুটো একটা কার্বন হাইড্রোজেন সিগমা বন্ড আর কার্বন কার্বন সিগমা বন্ড এই দুটোই পার্টিসিপেট করে কার্বন এটা এস কি এটা তো যদি দেখো তাই হবে একটা দুটো তিন চারটে এই একটা সিগমা বন্ড আর এই একটা সিগমা দুটো এটা হলো এস কি আর এই বন্ড এটা এক্স অ্যাসিডিক আপনি বললেন
খুব এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশনে আর ওই যে এলিমেন্ট গুলো ওই যে নট এলিমেন্ট ওই যে যৌগগুলো ওগুলো খুব কম টেম্পারেচারে স্টেবিলিটি হয় যাদেরকে ওগুলোকে নিয়ে মানে এই অরবিটাল গুলোকে কম টেম্পারেচারে ওগুলোকে রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করানো হয় ঠিক আছে আরেকটা কি क्वेश्चन করছে তুমি তোমার क्वेश्चनটা sp3d দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম না এটা আরেকবার বলো এটা বলে দিচ্ছি মানে স্যার আমি বলতে চাইছিলাম যে এই কক্ষটা অন্তরীণ কক্ষ দিয়ে তো সংকরণ হতে পারে মানে d2 sp3 বা d sp3 এরকম হতে পারে d2 sp3 আর sp3 হতে পারে মানে আমি স্যার এখানে লিখেছেন sp3 d3 তো d3 যে অন্তরীণ কক্ষ মনে পড়ছে না হ্যাঁ এটা আমি পরের দিন বলে দেব মানে এটা হয় কিনা আমি এটা কিরকম ভাবে হয় মানে ডিএসপি থ্রি হয়
আমার সবগুলো হাইড্রোজেন স্টেট দরকার আর কতগুলো সিগমা বন্ড কতগুলো পাই বন্ড আমি এবার দেখব কে কি বুঝেছে নাম লিখে জিজ্ঞাস করব লাইক করে দেখব কে কি বুঝেছে এ তো কেউ কিছু সারাই দেয় না স্যার কি কি বলতে হবে কোটা সিগমা বন্ড কোটা পাই বন্ড আছে সেটা বলতে হবে আর কোন একটা নাম বলে
সামনে উপরে দেখা যাচ্ছে রীতা রীতা কে রীতা বলো কিছুই বুঝছে না আর কে কে আছে আছে তো অনেকে श्रेयाजन आलो तुम्हारा बुजो कि তোমরা তো কিছু বুঝতে পারো ঠিক আছে বলো তোমরা তিন জনের মধ্যে কি বলা আছে তাহলে মেয়েদের সবগুলো বলো হ্যাঁ একটা হাইড্রোজেন এর সাথে
হাইব্রিডাইজেশন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস হাইব্রিডাইজেশন না হলে অর্গানিক কেমিস্ট্রি 30% জিনিস হবে না তো এটা যখন কারণ এখান থেকে তুমি বন্ডেন বলতে পারবে এখান থেকে তুমি ইলেকট্রোলাইটিটি বলতে পারবে এখান থেকে অ্যাসিডিটি বলতে পারবে এখান থেকে বন্ড অ্যাঙ্গেল বলতে পারবে এখান থেকে বন্ডেন বলতে পারবে প্লাস অনেক কিছু জিনিস হাইব্রিডাইজেশন স্টেপ থেকে হয়ে যাবে কথা পরে ঠিক আছে তো এরপরে যেটা
এবার দেখি এতক্ষণ যা করালাম সব কিছু সামাপ করে একটা হচ্ছে আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এবার আমাকে এক এক করে উত্তর দেবে আমি যা যা জিজ্ঞাস করবো ঠিক আছে কে বলছে বলো এই কারণে কত বড় হাইড্রোজেন আছে এর হাইড্রিডাইজেশন স্টেট কত
অল ক্লাস অফ এলিমেন্ট যখন পার্টিকুলার অর্গানিক কম্পাউন্ডে যোগ হয় তার কেমিক্যাল প্রপার্টি চেঞ্জ করে দেয় সেই সব এলিমেন্টকে ফাংশনাল গ্রুপ বলে যেমন एग्जांपल দিই তোমরা অ্যালকোহল জানো হ্যালোজেন জানো হ্যালোজেন কি তোমরা এই কথা লেখা রাইট এক্স এক্স মেবি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তো তোমরা অ্যালকোহল জানো ওই গ্রুপ ওইজ গ্রুপ যখন মিথেনের সঙ্গে যোগ হয় একটা হাইড্রোজেন রিপ্লেস হয়ে এই যে মিথেন এটা একটা হাইড্রোজেন ওইজ কে রিপ্লেস হয়ে সেটা হয়ে যায় মিথাইল অ্যালকোহল তো ওটাও একটা এই ওইজ একটা অ্যালকোহল গ্রুপ ফাংশন অ্যালকোহল ফাংশন গ্রুপ আবার যদি দিই অ্যালডিহাইড কিছু সবগুলো রিঅ্যাক্টিভিটি কিন্তু আলাদা আলাদা তারপরে তোমার অ্যাসিড আছে लिखेहल
এইরকম তৈরি করে কিন্তু সিম্পলি একটা মলিকুল আমি কোনদিন পড়ি না তুমি যদি ওইটা যদি বলো সেটা আমি জানি না যদি এইটা যদি বলো এটা সম্ভবত সেটা কিন্তু ওইটা থাকে আর মিডিলে কিন্তু একটা কার্বন থাকে তুমি দেখে আমাকে কি রিঅ্যাকশন তখন বলে দিও স্যার স্যার এরকম যদি করে তাহলে স্যার মাছখানে তো কার্বন থাকবে দিলে তারপরে CH2 চার বছর CH2 पढ़ाई दादा असुविधा मन तो 